ഹായ് എല്ലാവർക്കും സ്പീച്ച് ടു റീച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രിയങ്ക ഞാനൊരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ കോസസും സിംറ്റംസും ആണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓട്ടിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് അതിൽ കൂടുതലും കുട്ടികളിൽ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ആണ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കുറേ കാരണങ്ങൾ ജെനറ്റിക് പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസും ആണ് ഓട്ടിസത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോസാണെന്ന് തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അമ്മയുടെ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ എന്താ പറയുക മാനസികാവസ്ഥ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറേ ഓട്ടിസം കുട്ടികളുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ വളരെ ഡിപ്രഷനിലൂടെ കടന്നു പോയതായി എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരു വളരെയേറെ വിഷമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രഗ്നൻസി വളരെയേറെ വിഷമത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസമുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേറെ ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അമ്മമാർക്ക് വരുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് റുബല്ല അതുപോലെ തന്നെ മംസ് മീസൽസ് ഒക്കെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ ടൈമിൽ റുബല്ല മീസൽസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് മംസ് ഒക്കെ വരുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഓട്ടിസമുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു കോസായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ മൂത്ത കുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസിനോ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഒരു കോസ് പറയുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം അമ്മമാർ പ്രഗ്നൻസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഡ്രഗ്സ് അതായത് ചില മരുന്നുകൾ ഓട്ടിസത്തിന് കാരണമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ റിക്കോസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കോസാണ് ചില അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് കുറേ നേരം മൊബൈൽ ഫോണും ടി വിയും കാണാൻ കൊടുക്കുക അതായത് കുറേ നേരം ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികളിലും കുറേ നേരം മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിലും ചില ഓട്ടിസം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ കോസസ് ഇനി ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടിസം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ചില സിംറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ സിംറ്റം ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിൽ ആ കുട്ടി മാത്രം വേറൊരു റൂ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനും ഇല്ല സ്വന്തം എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മെയിൻ സിംറ്റം ആണ് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ഓട്ടിസം കുട്ടികളിൽ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേ സ്കൂളിൽ കുട്ടീനെ ചേർത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷണമാണ് രണ്ടാമത്തെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കോൺടാക്റ്റ് ഓട്ടിസം കുട്ടികളിൽ വളരെ ഐ കോൺടാക്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കളയും അത്രയും ഐ കോൺടാക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ഓട്ടിസം കുട്ടികളിൽ മൂന്നാമത്തെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോലേലിയ
അതായത് ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് കുറയ അതുപോലെ തന്നെ എക്കോലേലിയ പിന്നെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവ് ഒരു സിംറ്റം കൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിക് ബിഹേവിയേഴ്സ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിക് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കൈ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തല ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബിഹേവിയർ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും കുട്ടികൾക്ക് അത് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ലക്ഷണമാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ 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 വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതൊരു ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷണമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുറേ കുട്ടികളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സിംറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില സൗണ്ടിനോട് ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് കുക്കറിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടി അല്ലെങ്കിൽ മിക്സീൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടി അല്ലെങ്കിൽ അലാമിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടി അങ്ങനത്തെ ചില സൗണ്ടിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇത് സൗണ്ടിനുള്ള ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില ആൾക്കാർ തൊടുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒബ്ജെക്ട്സ് തൊടാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈമി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് പിടിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഈ ഒട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തുടയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതിൽ എല്ലാ സിംറ്റമും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു മോർ ദാൻ ഫോർ സിംറ്റം എങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടീനെ ഒരിക്കലും ഓട്ടിസം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സിംറ്റം ഉണ്ട് ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട് അത്രയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചില കുട്ടികൾക്ക് തൊടുന്നതായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് സെയിംനെസ് വേണമെന്ന് പറയും അടുത്ത ഒരു ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിംനെസ് ആണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സാധനം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് അവരെ മാറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ എത്ര മാറ്റിയാലും പിന്നെയും കൊണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു പില്ലോ ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു ടോയ് ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആ ടോയ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടോയ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിന്നെയും അത് കൊണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് കാണാം അത് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്റ്റോ വാക്കിംഗ് ആണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പൂറ്റി ഊന്നാതെ ഈ കാലിൻ്റെ വിരൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏന്തി ഏന്തി നടക്കില്ലേ അതിന് അതൊരു മെയിൻ സിംറ്റം ആണ് ചില കുട്ടികൾ കാല് എത്ര പറഞ്ഞാലും കാല് താഴെ വെക്കില്ല ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കില്ല ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിരൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏന്തി 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 നടക്കും അതൊരു ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ സിംറ്റം ആണ് അടുത്തൊരു മെയിൻ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ക്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പോൾ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കോ മറ്റു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കണേ സമയത്തില്ല ആ കുട്ടി കരഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാനേ നോക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടിസം കുട്ടികളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സൈഡ് വിഷൻ ആണ് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇടം കണ്ണിൽ നോക്ക് നോക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ 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 വെച്ചിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് നേരെ നോക്കണതിന് പകരം അവർ സൈഡ് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട് അതൊരു സിംറ്റം ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ വേറൊരു ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മ
താഴെ കിടന്നിട്ട് തലയിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അവരെ തന്നെ അവർ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സെൽഫ് ഹേർട്ടിങ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പീരിയാട്രീഷ്യനെ ഇന്ന് തന്നെ പോയി കാണുക അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ചില പീരിയാട്രീഷ്യൻസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില പീരിയാട്രീഷ്യൻസ് പറയും കുഴപ്പമില്ല അതൊരു ആ അത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാറിക്കോളും ഇത് ഒന്നും പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയും അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണം നല്ലതായിരിക്കും ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ പോയി കാണണം കണ്ടിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ആദ്യമേ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കുറേയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ ദ നമുക്ക് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കുറേ ബിഹേവിയേഴ്സ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എക്കോലിയ മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരോടൈപ്പിക് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ സ്പീച്ച് തെറപ്പി വഴി കുറേ കുറേ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു പീരിയാട്രീഷ്യനെയോ ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിതിൻ്റെ കോസസും സിംറ്റംസും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസും അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയും പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടിസത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ആൻഡ് സ്പീച്ച് തെറപ്പീനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയിട്ടോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം എൻ്റെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് സ്പീച്ച് ടു റീച്ച് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം